¿Ustedes han escuchado el dicho que dice tú te llevas y no te aguantas? Tú te llevas y no te aguantas. Tú te llevas y no te aguantas, pico. Pues bueno, creo que es una de las frases o dichos o jergas sociales más comunes y creo de las más aplicadas a la vida diaria que la verdad cuando se aplica y vemos a alguien que sufre de este dicho es algo hermoso porque vemos cómo el karma se viene de su lado pues bueno en esta ocasión a alguien le pasó a alguien bastante conocido y creo que con bastante razón con mucha razón pero antes de quiero platicarles acerca de lo que es el humor negro creo que todos conocemos lo que es el humor negro humor como dice su nombre negro o sea totalmente inapropiado con temas sociales reales llevados a la comedia, en chistes, en sátiras, que como dice, o sea, son temas sociales, son temas reales llevados al dolor, al terror, al miedo, a, no sé, a temas bastante fuertes, en donde comediantes, donde la gente que hace shows de comedia, todas estas personas a veces se cuelgan de estos temas sociales serios, para hacer chistes de humor negro acerca de esto. Uno de los comediantes más reconocidos por hacer esto es Platanito, que hasta la fecha lleva dos situaciones, y, le, y digo que es mucho porque ya una es bastante, dos es muchísimo. El primero con el tema de la guardería ABC, que ya tiene años ese chiste. Güey, pero lo de Michael estuvo bien cabrón. ¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación. Que porque le quemaron una guardería allá en Sonora. Entonces, ¡oh! Se puso así. Ay, no, no, no se, no, no, no se burlen, güey. Pobres chavitos al pastor, no sean culeros. No, no aparte ya no hay guardería. Ahora abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children. Así se llama. Y el más reciente con el tema de Devani Escobar. Platanito y sus chistes de Devani. ¿De dónde era de verdad? Monterrey, de Monterrey. ¿Cómo murió? Ahogada. En Monterrey, donde no hay agua. Sí, suerte. Sí, que suerte que lo suban, final. Y la gente, obviamente, se volcó sobre él. Hubo gente a favor, hubo gente en contra. Yo, en lo personal, no quiero dar mi opinión porque, pues, de, de un lado como del otro, siempre va a haber una opinión que contrarreste la tuya, entonces ya sería un conflicto innecesario por mi parte. Pero sea como sea, cualquier lugar que tú tomes, tanto en contra como a favor, pues siempre tendrá sus cosas malas, sus cosas buenas, más malas que buenas o más buenas que malas, dependiendo de qué lugar tomes tú. Pero cuando esto pasa al revés, cuando te toca sufrir alguna pérdida o alguna situación bastante triste o incómoda o de dolor, bueno, pues ya es totalmente diferente, ¿no? Esto le pasó al comediante La Mole Shida Iván Femat. Un comediante regiomontano que hizo una publicación en Twitter acerca del fallecimiento de su abuela. En donde pues él como persona que es publicó su dolor ante millones de seguidores que él tiene. Y como les decía yo, este personaje pues es bastante conocido por ser comediante y lanzar bastantes chistes de humor negro sobre situaciones reales, dolorosas en algunos casos, sobre temas totalmente reales, lo repito. Y en este caso le tocó sufrirla a él mismo. Pues bueno, un tuitero le respondió acerca de, de poder hacer chistes acerca de eso como él lo hace, acerca de secuestros, matanzas o situaciones que incomoden a la sociedad que son mal vistas como les digo el caso de Devani por ejemplo el caso de la guardería ABC otro tipo de casos de secuestro asesinato todo eso pero en esta ocasión pues como dice el dicho tú te llevas y no te aguantas pues comenzaron a hacer chistes del fallecimiento de la abuela de la mole antes que nada quiero decirles que yo no estoy más que dando mi punto de vista acerca de la situación como tal de burlarse de las situaciones dolorosas ajenas, pero cuando te toca ya vivir algo, bueno, pues ya es diferente, ¿no? Yo ya como que escarmientas en tu propia piel, en tus propios zapatos. Y el problema es ese. Iván Femat, la mole, se caracteriza por ser una persona que se burla de las situaciones dolorosas ajenas para hacer sus shows de comedia, sus chistes y sus monólogos de comedia y lanzarlos en 
programas que él tiene. Ya sé, yo voy, yo voy a ir adentro de una cisterna. Yo, yo me voy a ir disfrazado de almohada metida entre, la, entre las colchas. <risa> sí, 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 de, de p no, 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 me voy a... No, sí. Voy a ir disfrazado de morro en este, la carretera para busca, esperando el taxi. No, ya. El que te decía, voy a, Ya, ya. Pero cuando le tocan burlarse de la situación que él ya vivió, bueno, pues ya creo que es algo diferente, ¿no? Como que ya cuando te, te burlas de algo más es ja, 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 qué gracioso, pero ya cuando se burlan de ti ya es algo muy distinto, ¿no? La gente obviamente se dio cuenta de esto. Hay gente, hubo gente, muy poquita gente, claro, hay que decirlo, que estuvo a favor de la mole, pero hubo una gran inmensidad de gente y con mucha razón, con justa razón, que estuvo a favor de este tuitero. No en el caso de burlarse de las, de las desgracias ajenas, sino de que, como digo, ya va tres veces que lo digo, tú te llevas y no te aguantas. Bueno, pues hubo bastantes tweets al respecto en donde la mole se sentía como que ya ofendido, como que quería defenderse o como que se ardió, o como que se molestó. Obviamente, pues a nadie le gusta que se burlen de algo personal, pero como les digo, este sujeto, este personaje se burla para hacer chistes y, y sacar comedia, sacar eh, material, material para su show de comedia. Y como les digo, resultó lo contrario. Se ardió, se molestó y no le pareció absolutamente nada. Chistes, burlas hacia la mole. Claro que hubo también comentarios eh, bastante reflexivos acerca de cómo Iván Femat eh, resulta ser un personaje que se burla de lo ajeno. Pero ya cuando le toca hacer algo, cuando le toca sufrir algo personal, pues ya es más doloroso. Como que uno no escarmienta hasta que no le pasa. Y esto es a mí, en lo personal, lo que a mí me molesta. Yo en lo personal soy... Bastante mesurado con lo que digo, con los chistes que hago. Yo por eso el humor negro es tan mal visto. Y por eso cuando hemos visto TikToks de gente que reacciona a chistes de humor negro. Se burlan así como que... Porque saben que está mal. Saben que es un tema bastante serio. Y que puede perjudicar la sensibilidad de algunas personas. Y no verlo como personas, como dicen, generación cristal. Claro que hay generación cristal y también hay temas bastante serios de los cuales no debería uno burlarse como el dolor ajeno de perder un ser querido, una hija, una madre, un hermano, una hermana, un secuestro, un asesinato, una muerte, lo que sea. Y cuando te toca ver algo en donde se burlan de eso personal tuyo, obviamente te duele, te, te carcome, te molesta y eso no es lo malo. Lo malo es cuando te molestas pero al mismo tiempo tú eres de esas personas que se burlan del dolor ajeno. Eso es lo malo. Lo malo no es sentirse ofendido o sentirse sensible ante las cosas personales de uno, sino que tú eres una persona que se burla de lo ajeno, pero ya cuando te, to te toca vivir algo en tu persona, pues ya no te gusta, obviamente, como a nadie. A nadie le gusta que se burlen de las pérdidas personales de uno. A nadie le gusta, yo creo. A mí no me gustaría que se burlara un fulano de tres pesos sobre la pérdida personal que yo tenga, no sé, Dios quiera, nunca un familiar, un amigo, lo que sea, ¿me entiendes cómo? O sea, a mí no me gustaría eso. Y yo por eso no hago chistes o me burlo de la gente que ha sufrido eso. ¿Por qué? Como dice el dicho, también hay otro que es muy bueno, que no hagas cosas que no te gustaría que te hagan, porque se te puede regresar. En este caso se le regresó a la mole y la gente se dio cuenta de esto y obviamente le tumbaron... Tantos comentarios, tantos tweets en contra de la mole de, de lo ardido que se vio porque obviamente estuvo ardido, obviamente le contestaba tweet tras tweet tras tweet, citaba sus tweets, le comentaba, le ponía eh, respuestas y es triste porque fue el mismo día que según esto falleció su abuela. Y hubo otro tweet bastante, bastante peculiar que los quiero, que se los quiero mencionar que a ustedes. Imagínate que lo que más recordará la mole de el día que falleció su querida abuela fue un pleito con un tuitero. No cabe duda que la gente se vuelve adicta a las redes sociales al punto de estar pegado a un celular en un momento como ese. Bastante cierto, la verdad. Yo, en lo personal, yo no podría estar contestándole a una persona que ni siquiera conozco que no sé quién es, no sé si es real, si es mentira, si es un Twitter eh, de una persona real que se muestra en su foto, eh, todo el día contestándole los tweets de, de odio, como que de ardidez, de todo eso, incluso llegando al momento de amenazarlo, de decir así como que ya me dijeron quién es, 
eh, ya sé quién eres, este, como que ya diciendo así como que ya sé quién eres, cuidado porque algo puede pasar. Entonces como que sí es cierto, es, o sea, tienes una pérdida bastante significativa según para ti y te quitas de ese dolor para ponerte a responder comentarios, citar tweets, este, amenazar y todo eso. No es como que la forma más, pues, más correcta de actuar, yo creo. Reflexión. Bueno, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. El humor negro puede ser chistoso. A mí, en lo personal, casi no me da risa porque, porque yo sí trato de ponerme en, eh, de, empático, pues, empático en los zapatos de alguien más para sentir como que, ¿qué sentiría esa persona? ¿Qué sentiría yo? Eh, el dolor de esa persona. Entonces, bueno, pues... Hay gente que no lo toma tan así, hay gente que, que solamente como incluso y, y la mole y a veces tengo que decirle también Franco Escamilla incluso que cuando falleció su padre no le gustó que hicieran chistes de su padre ocultando comentarios, ocultando tweets, pero él sí se burla también y defien, defendió a Platanito cuando se hizo el chiste de Devani, entonces pues hay tanto hipocresía como falta de empatía como también hay falta de... Como que de raciocinio, como que no eres muy reflexivo, entonces... O eres tonto, o no sé. Entonces, pues, es una combinación de muchas cosas. En este caso, pues, la mole le tocó. La gente estuvo eh, comentando, obviamente. La gente estuvo eh, diciendo que... Lo mismo que yo les digo, o sea, él se lleva, o sea, hace chistes. Pero ya cuando le tocó en esta ocasión, pues, no se aguantó. Le tocó perder, entonces, pues, bueno. Este es mi... Este es mi mi reflexión al respecto, les digo, no hagan lo que no les gusta que le hicieran, les hicieran. Pórtense bien, no hagan chistes de humor negro, este, traten de ser empáticos. Si son comediantes, pues hagan chistes como los hacía Polo Polo, no burlándose de la gente, de sus dolores, de sus pérdidas, lo que sea. Hagan chistes bonitos, como la hormiga y el burro, o el vampiro fronterizo, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que aquí terminamos con este video. Síganme en Twitter, Instagram y TikTok para más videos como este. Y suscríbanse a este canal, denle like, compartan mis videos y coméntenme qué les pareció este video. Yo creo que aquí lo terminamos y nos veremos en el siguiente. Bye.